José, hablábamos al comienzo de lo que nos toca a nosotros, argentinas y argentinos, de cara al próximo 22 de noviembre. Pero ¿cómo es la tradición, otras experiencias de bueno, sistemas con segunda vuelta o balotaje en el mundo? Efectivamente, Pablo, vos sabés que eh, vamos a estar presenciando y participando del primer balotaje de la historia argentina, aunque el balotaje rige desde el 94, cuando se reformó la Constitución. Esta va a ser la primera vez que se concrete una segunda vuelta entre dos postulantes. El balotaje es un invento francés, nace en 1850, en Napoleón III lo implementa por primera vez en Francia, después se va replicando en diferentes regímenes presidencialistas y semipresidencialistas del mundo. ¿Cuál es la idea del balotaje? ¿Cuál es la filosofía del balotaje? Te podemos contar algunos ejemplos. La idea es que en la primera vuelta la gente vote de manera expresiva, es decir, que vote lo que más le guste y que en la segunda vuelta vote con un sentido más estratégico, es decir, elija de los dos candidatos que quedaron el que le parece menos malo. Esa es la idea básica del balotaje cuyo efecto directo es eh, crearle una mayoría al presidente que va a llegar al gobierno. Un presidente que por ahí, en otra circunstancia, hubiera llegado con 20, 30 o 40%, después del balotaje tiene que tener siempre más de la mitad más una. ¿no? Esta es la idea eh, básica del balotaje. Por ejemplo, si Menem no se hubiera bajado del balotaje del 2003, seguramente Kirchner no hubiera llegado al gobierno con el 22% de los votos, sino con una mayoría eh, mucho más alta. Darle legitimidad al presidente, al presidente que llega. Eh, hay, hay situaciones curiosas porque muchas veces, eh, que en, algunas, en algunos casos, quien gana en la primera vuelta no resulta elegido en la segunda. El ejemplo más claro de esto son las elecciones del 2002 en Francia, en las que llegaron a la segunda, a la segunda vuelta, digo bien, Jacques Chirac, el candidato de la derecha, eh, y Marie Le Pen, el candidato de la ultraderecha, el candidato filonazi, el candidato que reivindicaba las matanzas de Hitler y demás, en aquel momento toda la izquierda francesa votó al candidato de la derecha. De hecho, muchos fueron a votar, y hay fotos e imágenes de esta, con un broche en la nariz diciendo, lo votamos a Chirac eh, con un broche en la nariz. La idea era acabar y frenar al candidato de la ultraderecha. El balotaje fabrica, Pablo, una polarización. Es decir, crea una situación en la cual se enfrentan dos eh, fuerzas eh, claramente, eh, cl claramente diferenciadas. Ahora, dice poco acerca de la distancia entre esos polos y también de la intensidad de la disputa. Puede haber balotaje eh, más disputados y puede, puede haber balotaje más consensuados. Muchas veces lo que ocurre, y lo vimos en las últimas experiencias de balotaje en Chile, en Brasil y en otros países latinoamericanos, la mayoría de los cuales han implementado el sistema de balotaje, es que los dos candidatos van a, votar, a buscar los votos del centro. Uh -huh. Van a buscar eh, las propuestas de aquellos que no lo votaron en la primera vuelta y que están, se supone, en el centro. Si uno piensa un poco cómo se están desplegando y desarrollando las eh, campañas de Mauricio Macri, y de Daniel Scioli, no es difícil ver que estos candidatos están buscando los votos del centro, de aquellos que no los votaron en la primera vuelta y que necesitan eh, seducir de cara a la segunda vuelta. Bien, nosotros seguiremos informando y por supuesto siguiendo de cerca eh, las alternativas de esta campaña. Como decías José, eh, son dos alternativas que proponen un determinado nivel de tensión, así que a convivir con ella.